Yun. Welcome back guys to my channel. Bago kayo mag-upgrade, panoorin nyo ang presentation natin kaya ng portable generator versus typical upgrade components. At malalaman mo kung mas makakatipid ko ba kung portable generator ang iyong bibilin o o ikaw ay mag-DIY na mag-install ng upgrade na may mga components na solar panel solar charge controller battery at depende sa battery ang gagamitin, minsan kailangan mo pa ng BMS yan yung battery management system at inverter so check this out guys para sa ating comparison gamit tayo ng mga bagong klaseng portable generator na sa market so pumili ako ng 2 kilowatt portable generator na ang model niya ay yung WEN 56203i super quiet 2000 watt portable inverter generator tingnan naman natin kung ano kanyang mga specs bali ang capacity ng generator na to ay merong surge wattage na 2000 watts na may running wattage na 1600 watts at ang capacity ng kanyang tank ay 1 gallon at meron siyang run time na 9.4 hours for a quarter load at dahil generator to i-rate natin siya based on watt hour capacity sa ganitong classic model guys bali ang watt hours niya is yung running wattage niya 1600 watts mo multiply natin ng 9.4 hours then i-divide natin ng 4 para sa full load so bali ang total capacity ng generator na to ay 3760 watt hours yan ang gagamitin natin baseline para sa comparison sa off-grid components natin so tandaan natin yan guys now let's go to our off-grid components so kailangan natin makita kung maka initial cost ng ating off-grid components na may capacity na 3,760 watt hours para malaman naman natin kung ilang battery ang magagamit at size ng ating solar array ay, ay ginamitan natin ng worksheet na ginawa natin before if you haven't checked our vlog number 16 check it out guys para sa load natin ginamit natin yung same capacity ng generator na example natin na meron 1600 watts bali meron lang siyang 2.35 hours at least na, kaya meron siyang total na 3760 watt hours dahil life before yung ginamit natin example dito sa ating off-grid components na meron 80% usable capacity so we need 4700 watt hours and it will give us 3.92 Kaya, bali, total niya is 4. Okay? May total cost na 29,600 pesos. Yung 7,400 na price, yun yung price na nakuha natin guys doon sa solar.com.ph Para naman sa size ng ating panel, ang minimum power na lalabas dyan is 1,253 watts kaya ang kailangan nating size of panel is 320 watts at ang lalabas na total number of panels ay apat so bali ang solar array size natin is 1,280 watts para ma-charge natin ng 4 to 5 hours yung ating battery at ang price naman yan, pagdating sa market, 4,640. Kailangan natin ng apat. Ang total niya is 18,560. At syempre, kailangan natin ng charge controller. Sa market, ang available dyan 
may makikita tayo na at least sabihin na natin yung price is 16,500 so ito ang subtotal na kailangan natin for 3,760 watt hours capacity para sa ating pop grid na merong components na LiPo 4 battery merong price na 29,600 solar panel 18,560 charge controller 16,500 and then estimate lang guys na for miscellaneous items na kailangan natin ng BMS railings for our solar panel disconnects PB cable MC4 connectors at labor so estimated lang guys yung 10,000 it could be more bali ang total natin dito is 74,660 so yan ang initial cost na kailangan natin okay let's take a note of that price guys na almost 75,000 pesos na para sa capacity na 3,760 watt hours now tingnan naman natin ito ang ating generator bali pumili tayo ng super quiet inverter portable generator na hindi karaniwang typical generator na makikita sa market at bakit siya super quiet malalaman po natin guys later on at magkano naman siya sa market sa Amazon mabibili ito ng 420.39 dollars as of October this year bali ang price niya sa pesos is almost 21,000 pesos kaya kung meron kang kaibigan or kamag-anak na nasa US you can have this order and pwede nyo ipadala sa balikbayan boxes and it will only cost you about 4,000 pesos for shipping so sabihin na natin 25,000 yung initial cost ng portable generator ito. So, balik initial cost nyo guys, sabihin natin between 25 to 26,000 pesos for this type of generator. The only thing is you just buy fuel when you need it. So, balik ito guys, sa comparison ng dalawa sa initial cost. For 3,760 watt hour capacity, sa inverter portable generator, it will only cost you 25,000 pesos. Habang sa off-grid solar naman ay 75,000 pesos. So, napakalaking diferensya guys, di ba? Kung wala kang budget, I would prefer using a portable generator. At hindi lang yung parami pang ibang dahilan kung bakit. So, mas recommended ko na bibili ka na lang ng inverter portable generator. At tignan naman natin kung halimbawa, sa fuel cost okay sabihin na natin initial cost niya is 25,000 pesos then dahil kailangan ng oil nitong generator na to parang kotse you have to do oil change for how many miles you use it then you do oil change para sa generator naman eh depende kung ilang oras ginamit I believe for this type of generator for the first 10 hours or 20 hours mag oil change ka na kagad and the following 100 hours then you will do another oil change so sabihin na natin in a, in a year or 2 years kagastos ka ng 1,500 pesos para sa oil change at para naman sa fuel nito ang capacity lang nito kung natatandaan nyo guys ay 1 gallon lang which is equal to 3.785 liters na good lang siya for 2.35 hours yun yung kung gagamitin mo yung maximum na capacity niya and estimated hours of use uh, during brownout per year plus recreational use meaning you can also use this for like when you go on camping stuff like that plus and other stuff so sabihin na natin 300 hours that's a lot of hours guys so ibali yung 300 hours niya magkano ba yung fresh niya sa gasolina so bali 300 hours ilang litro ba yan magagamit so mamultiply natin yan sa 3.785 sa, sa 3 liters divided by 2.35 hours so bali lalabas yan guys is 483 liters so ngayon ang pressure ng uh, 
per litro ng gasolina ay about 50 pesos, around 25k for 300 hours. So, bali, gagastos ka lang guys ng 50,650. Kung kaya nang sabi ko, bibili ka lang ng gasolina kung kailangan mo. So, mura pa rin guys kumpara sa 75,000 ka agad na kailangan mo para sa off-grid. Okay, punta naman tayo kung bakit natawag natin super quiet ang generator na to. Bali, ang noise level po ay minimeasure in terms of decibels. Halimbawa, nasa club ka, okay? Yan, merong 110 decibels. Sa restaurant ka, merong 70. So, normal conversation about 60 decibels. Ito yung pulso katal ng uh, noise. So, ano naman ang noise level itong inverter generator na nabili na? Sabi sa specs niya, this engine operates at an extremely quiet 51 decibels at a quarter low. Ibig sabihin, mas tahimik siya kumpara sa window air conditioner or sa average conversation. So, yun ang isang advantage niya kumpara sa typical portable generator na nasa markado. At ano pa ba? Bukod sa super quiet, ito, ito din guys ay lightweight at transportable. So, madali siyang i-move and you can carry it around. At kaya sabi ko, kung you can take it with you kung bawa magka-camping kayo and do some recreational activities. Pwedeng pwede itong generator na po. Now, let's take a closer look kung ano bang mga feature ng generator na to. At dahil US type of generator to, ang output niya is 120 AC outlet na may capacity na 15 amps. So meron siyang dalawang outlet guys. At meron din siyang DC outlet na 12 volt DC. Para nga sa, nga sa sakit natin meron kang 12 volt DC outlet. At meron ka din USB ports to charge your phone tablets, and all that. Okay, meron din tayong on and off switch for our echo mode. Ano ba itong echo mode na to? Ito yung isang dahilan guys kung bakit super quiet itong generator na to. Kapag naka-echo mode siya, mas mahina ang noise level niya. At mas matipid sa gasolina kapag naka-echo mode. At meron din siyang circuit breaker na reset button na nasa taas na kanyang actual switch at choke lever very simple instruction bago ka mag-start you pull the choke lever out and then when it starts running you pull it back in okay tingnan naman natin yung feature niya na nasa farther na nasa lower right. So, ibarihan yung uh, circuit breaker na on and off switch niya. At, meron din siyang ground connection. And if you want to increase the capacity of your generator, if you have another generator with the same type, you can parallel both generators and meron siyang parallel port. And ito naman i-tura nyo guys if you want to parallel two generators of this type. Bali, ang kailangan mo lang dito ay ito ang parallel connection kit na nabibiling separate sa market. Okay guys, so mas prepared ko ang inverter for the generator kung ang kailangan ko lang ay backup power during brownouts.